Hej, nu ska jag precis ladda upp ett nytt avsnitt och nu har vi kommit till renässansen. Hoppas ni följer med. Nu har vi lämnat medeltiden och gotiken och kommit en bit in i tidig modern tid, eller nya tiden. Det här är väl den mest kända renässansmänniskan, Leonardo da Vinci. Han förde in psykologi i måleriet också. I 500 år har man undrat varför Mona Lisa ler. Eller ler hon överhuvudtaget? Och vad fodras för att bli ett universal geni? Jo, det här var en omvälvande tid. Genom upptäcksfärder och handel sökte man sig ut i världen. Kyrkan förlorade makt genom reformationen. och Man trodde starkt på vetenskap och utveckling. Kopernikus vände upp och ner på världsbilden. Man lämnade kollektivet och blev mer individualistisk. Nu är inte konstnärer och andra anonyma längre. De har namn och författaren skrev på sitt eget språk och inte på latin. Här i Florens las grunden till den moderna staten och till kapitalismen. Här styrde den mäktiga familjen Medici. Lorenzo de Medici, den äldre, samlade i slutet på 1400-talet en akademi av humanister och konstnärer som uttryckte de nya idéerna. Men som alltid är det inte riktigt så enkelt. Det fanns andra som bidrog från Frankrike, Nederländerna och Tyskland och inte minst humanisten Erasmus av Rotterdam. Renässansen framträder vid olika tider i olika länder. Under Elisabeth den första nådde den engelska renässansen sin höjdpunkt. Hon själv blev stilbildande med sin bleka hy och sitt rödblonda hår. Och William Shakespeare's dramer spelas fortfarande. Till Sverige kommer renässansen lite senare och kallas ofta Vasastilen. Vasakungarnas strategiskt placerade slott finns kvar. Danske kungen Christian den fjärde andra typiska renässansstäder i början av 1600-talet, Kristianopel och Kristianstad. Och från senrenässansen har vi regalskeppet Vasa med sina 700 skulpturer och dekorationer. Från början var de målade i klara färger och inte förrän i slutet på 1990-talet insåg man det. Renässans betyder återfödelse på franska. Nu återföddes alltså antikens ideal om harmoni och klarhet och om proportioner. Gyllen i snittet gäller ju än idag. Titta bara på en datorskärm eller ett kreditkort. Men varför vi finner just de här proportionerna så harmoniska vet vi inte. Och en modernist som Le Corbusier gick tillbaka till gyllen i snittet när han konstruerade sitt måttsystem på 40-talet. 1940-talet. Med centralperspektivet blir konsten mer realistisk. Det ser man här, där vi ser några av antikens främsta tänkare. Men också från samtiden. Da Vinci och Rafael var inte ensamma om att skapa en höjdpunkt i konsthistorien. Och som sagt, de fanns i norra Europa också. Nu blev konstnären ett geni och den föreställningen brottas vi med än idag. Ett ideal från antiken var den nakna människokroppen. Men man visste inte att färgerna hade nötts bort på de antika skulpturerna. Istället blev färglösheten och vitheten ett ideal. Och det var nu som modet i nutida bemärkelse kom till. Ett ideal var ljus tår och ljus hy. Stormakten Spanien hade stort inflytande på modet under andra hälften av 1500-talet. Inom arkitekturen gick man tillbaka till Vitruvius skrifter från antiken. Arkitekten Andrea Palladios florentinska palats har påverkat eftervärlden, kanske allra mest nyklassicismen på 1700-talet. Möbleringen var väggfast eller placerad ut med väggarna. Man kan se kassetttak, väggmålningar, vävda tapeter och stuckatur. En verklig höjdpunkt var det venetianska glaset. 
och det är lätt att se var Simon Gate fann inspiration till sitt glas på 1920-talet. Och så att man majolika keramiken i starka färger. Under senrenässansen blev stilen mer splittrad och orolig och förebådade ja, just det, barocken. Nu gör vi ett hopp i historien. Som alltid på 1800-talet gick man tillbaka i, i historien och skapade nystilar. Nyrenässansen dominerade särskilt inom arkitekturen. Många städer har en central så kallad stenstad. För nu kunde man bygga snabbt och billigt tack vare industrialiseringen. Fasaderna kläddes med prefabricerade utsmyckningar i puts och gips. Att många hus inte ser så tidstypiska ut längre beror på modernismen under 1900-talet. Utsmyckningarna har helt enkelt hyvlats bort. Fasadhyvling kallas den. Inomhus förekom nyrenässansen mest i matsalar och restauranger. Gärna med höga väggpaneler och hela möblemang i ek. Man återupplivade också den italienska renässanskeramiken Majolica, inte i fajans utan ofta i flintgods. Och efter alla nystilar ville man nu i slutet på 1800-talet se framåt och skapa något helt nytt, just det, Jugend eller Art Nouveau.